ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਨ ਵਾਕ ਤੇ ਸੋਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 27 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਮਲੋਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 4682725200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਹਾਨ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਨੋਤਾ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਲੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਆ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਤਵਾਦ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀ ਡਬਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ 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 ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਬਲਿੰਗ ਹੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਚਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਥਵਾ ਬੋਲਦਾ ਬੇਟਵਾ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਬੇਸਿਰਾ ਬੋਲਦਾ ਦੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੋਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਲੱਖਣ ਆ ਬੜਾ ਸਲੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਲਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਆ ਆ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਖੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪ
ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ 7.6 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7.1 ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰੂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਯੋਗ ਆ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ 20% ਵਿਕਰੀ ਘਟ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਫਿਗਰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ 4.1 ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 5% ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਟ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਗਨਾਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕਾਲ ਖਿਆ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਕਾਲੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਚ ਆ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਲਾਦ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਖਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮੰਨਣ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅਤਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤਵਾਦ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਜਨਬੰਦਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀੜੀਆਂ ਪਾਣ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖੋਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਤੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਸੁਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 104 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੰਦੇ ਚ ਕਿਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਜੀ ਐਸੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾ ਸੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ
ਜੀ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆ ਸੰਦੀਪ ਬੰਦੋਪਧਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਸ ਦੇਣਾ ਸਕੰਜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਆ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੰਗ ਕਿਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ ਚ ਦਾ ਮਰਮ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਤ੍ਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਆ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਮੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਉਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੰਸਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਲਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਇਹ ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਈ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਣਨੀਤੀ 
ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹ ਵੀ ਖਫਾ ਉਥੇ ਵੀ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਡਾਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਫੇੜ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਨ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਅੱਜ ਸੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੰਡ ਕਿਹੜੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਜੇ ਮਾਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪਟਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁੜੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਿਓ ਲੱਥੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਬੈਠੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਬਾਕੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ ਦੇਖੋ ਐਸ ਸਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਰਾਤਲ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇਗੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਥਾਣੇ ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਸੂਤਾ ਆਪ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਗੱਲ ਪਵਾ ਬੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੋਕਾ ਵਾਕਈ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਜੇਗਾ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਟੋਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਖਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਆ ਬੇਲੂੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਆ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਬਦਾ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜੀ ਜੀ ਆ ਵੈਸੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਲੂਕੇ ਹੁਣ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਪ ਕਰੇਗੀ ਰੈਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਿਰੋਲ ਤੱਕ ਆ ਜੇ ਜੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਫਟ ਡੀਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਓ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਬੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਜੋੜ ਬੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਰ ਬਦਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਬੜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸਲ ਹੋਇਆ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੇਮ ਕਹਿ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡੂ ਭੁੱਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੇ ਬਦਲ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਰੈਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਲਈ ਸੀਐਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਨਾਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਉਕਸਾਹਟ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਾਜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਤਿਰਾਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਆ ਪਰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ ਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 73 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਣੇਗੀ 95 ਕਰੋੜ ਜੀ 95 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਕੌਣ ਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਢਾਂਚਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 92% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 75% ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰੂਸ 73% ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੱਕੋ ਨਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਔਸਤ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ 44% ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਟਾਂਚਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮਰਫੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੁੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਰਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮਸਲਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਾਲਾ ਅਨਰਾਗ ਠਾਕਰ ਆਇਆ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਰੈਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਜਿਆ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਯੂਪੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਥ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਹ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਟਾ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਇਹ ਅੱਠੇ ਅੱਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਕੋੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਚੱਲ ਜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਿਕਟ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਮਰਹੂਮ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਜਪਾ ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਾ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਜਮਾਨ ਐਤ ਕੀ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਆ ਨਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਤ ਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਾਲ ਢਾ ਲਿਆ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਆ ਐਤ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗ ਬਣੇਗੀ ਲੰਗੜੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਵੀ ਤੇ 